Welcome on board. This aircraft is flying to Coimbatore. My name is Sanjay. Enjoy the flight with us. Payment is just done. We are not part of the session. Ah, Amma Oscar. This is not card. We are not even going to talk. 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 I don't know Telugu, sir. I am Hindi. I am English. I am not even going to talk. I will call someone, sir. Sanjay. Sir. तमुड़ो नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। ये आलस है ने कारण वाटर निदल्स को अच्छा। सर वो को मुख्य मैंने विक्टर वाले आयन को समय बैठ चेस्टर। आधे ने रोच्चे सर क्या? नीर का सर। कनेक्टिंग प्लेट लाओ मुख्य मैंने विक्टर सुना आयन अच्छे ने बैठने తమ్ముడు మీ కళ్ళలో వెలుగుంది సార్ కళ్ళ జోడు పెట్టుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు రొంబా వెళ్ళిపోతుంది తమ్ముడు థాంక్యూ స్టాండ్ అయ్యా ఎనీ మేటర్ కాంటాక్ట్ మీ మీ స్టేట్ నో డా ఐ స్టేట్ సి పాలిటిక్స్ లో స్టేటస్ ఎట్ రెడీ పొందా ఎక్స్క్యూజ్ మీ యా ఆపుల్ కి యువతి యా గివ్ మీ టు మినిట్స్ సార్ లేదు లేదు పర్లేదు 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 మీ కష్టం నాకు అర్థం అవుతుంది నేను అడుగుతాను సార్ Ah. Are you okay? Brother, hmm? long flight. Hmm. So, then don't give anything to disturb just there, mo. Then back and nidra pawa. Now food could have made it in it. Thank you, sir. Before, after. కాపాడండి ప్లీజ్ పెద్దమ్మ తల్లి మీరందరూ వచ్చి కాపాడండి మీరు వెంటనే వచ్చేయండి పెద్దమ్మ తల్లి తెలుసు అయితే మరెందుకండి నా చేతిని గేర్ లా వాడేస్తున్నారు లేదండి నాలుగైదు సార్లు వెళ్ళాను కానీ ఇంకా భయమే పోవట్లేదు ఇది యూజువల్ గా వచ్చే టబ్బులన్స్ దీనికంత భయపడకూడదు ఓ మీరు యూజువల్ గా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారా మంత్లీ ఒక 5 ట్రిప్స్ అయినా వేస్తుంటాను అలాగే పోయిన వారం కూడా న్యూస్ లో చూసుంటారా ఢిల్లీ నుంచి వెళ్ళే ఫ్లైట్ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి నేలను గుద్దుకొని దెబ్బకి డామ్ ని పేలిపోయింది అమ్మో మీరు ఆ ఫ్లైట్ లో ఉన్నారా నేను లేను మీరు ఉండాల్సింది ఉండుంటే అందరిని కాపాడే వాళ్ళే కదా ఏంటి జోక నెక్స్ట్ టైం ట్రావెల్ చేస్తారు కదా అప్పుడు జరుగుతుంది చూడండి ఏంటండి నేను ఏదో కామెడీ కంటే మీరు శాపాలు పెట్టేస్తున్నారు అయ్యయ్యో శపించట్లేదండి అయినా అలాగేమీ జరగలేదు ఇన్షాల్లా మీరు ముస్లిమా 
నన్ను చూస్తే తెలియట్లేదా తెలుసుంటే మాట్లాడేవారు కాదు అయ్యో అదేం లేదండి చచ్చా నాకు చాలా మంది ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు రంజాన్ బక్రీద్లకి బకెట్లు బకెట్లు బిర్యానీ ఇంటికి వస్తుంది తెలుసా బిర్యానీ అంటేనే మేము గుర్తొస్తాం కదా అయ్యో అది కాదండి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఊటికి వెళ్తుందే వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి అటెండ్ అవడానికి అవునా ఒక్క నిమిషం ఊటిలో బాయ్ పెళ్లికి అంటున్నారు మీరు జరిన ఫ్రెండ్ ఏ జరిన కాదు బట్ తను చేసుకోబోయే అబ్బాయి నజీర్ నా కొలి పెళ్లి కొడుకు సైడ్ మీరు అమ్మాయి సైడ్ ఆ ఏదో ఒక సైడ్ కానీ మా నిద్ర ఒకే పెళ్లికి వెళ్తున్నా నైస్ ఆ బై ద వే కాలిక్ సారీ అబ్దుల్ కాలిక్ సీతా మహాలక్ష్మి హలో ఎక్కడున్నావురా మామా ల్యాండ్ అయ్యావా సూపర్ రా మేము బయట వెయిట్ చేస్తున్నాం వస్తున్నాం సరే వస్తున్నాను లగేజ్ ఏమైనా ఉందా పాపకేమి కాలేదు చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లోనే ఇలా జరుగుతుందంటే ఇక్కడ కూడా నా సేమ్ కాంట్రాక్టర్ అయి ఉంటాడేమో నువ్వు జాగ్రత్త గారా ఏమండి నా లగేజ్ రావడానికి టైం పడుతుంది అనుకుంటా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు వెళ్ళండి మీరు పెళ్లికి ఎలా వస్తారు నేను క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటాను మీరు ఎందుకంటే ఒంటరిగా రావడం అంటే నేను వెయిట్ చేస్తాను మీరు నిదానంగానే రండి పర్వాలేదండి నేను ఒక్కదానే వచ్చేస్తాను హలో మనం ఇద్దరం వెళ్ళేది ఒకే పెళ్లికి దేనికి విడివిడిగా వెళ్ళి నాకే ప్రాబ్లం లేదు నీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదంటే ఇంకోటి రక్తం అయ్యో సారీ అండి నేను వస్తాను వస్తాను బట్ ఫస్ట్ మీ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అని ఇవ్వండి ఏంటండి ట్రావెల్ చేస్తున్నాను నాకు ఏదైనా జరిగితే ఇతన్నే పట్టుకోండి అని స్టేటస్ పెట్టబోతున్నాను ఛాన్స్ లేదు మీ లెవెల్ వేరు ఇలా అందరు అమ్మాయిలు ఉంటే సమాజంలో సగం ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గిపోతాయండి స్టేటస్ పెట్టేశారు ఎలా ఉండాలో అలా అయ్యాను అయినా నా కోసం ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకుని ఓవర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తా ఉంటే చంపేస్తాను ఇదిగో పట్టుకో మావా ఏంట్రా ఇలా మారిపోయి ఏం చేసావరా నేనేమి చేయలేదురా అందుకే మారిపోయాను ఎవరా ఈ లేడీస్ తను సీతామహాలక్ష్మి నాతో పాటు ఫ్లైట్ లో వచ్చింది మన జరిగిన పెళ్లికి తను కూడా వస్తాయి పెళ్లి కొడుకు ఫ్రెండ్ మావ నేను వెళ్ళి కార్ తెస్తాను సరే తీసుకొచ్చారా ఏంట్రా పర్ఫార్మెన్స్ చేయొద్దని ఇప్పుడేగా చెప్పాను పసుపు టీషర్ట్ వేసుకున్న వాడి ఐడియా ఏమైనా దొరుకుతుందా వాడికి రేషన్ కార్డు కూడా లేదు నన్ను నమ్మి రామ్మా రే సిటీలో ఎంట్రా ఇన్ని బ్యానర్స్ అధికార పార్టీ వాళ్ళ మహాసభరా అది జరిగేది చిన్న గ్రౌండ్ లో అయినా సిటీ నిండా బ్యానర్లు పెట్టారు ఏంట్రా ఇదే అందుకని మరి ఇలాగా 
ఈసారి కొంచెం పర్లేదురా పోయినసారి అయితే నడి రోడ్లోనే పెట్టేశారు ఒక అమ్మాయి కూడా పోయినసారి తొక్కిసలు అట్లా చనిపోయింది కదా అవునరా ఏం చేస్తా మన జనాలంతా మర్చిపోతారు కదా ఏమండి సీతమ్మలక్ష్మి ఆ పెళ్లి కొడుకు గురించి ఏమైనా చెప్పొచ్చుగా నథింగ్ మచ్ మంచి అబ్బాయి ఐ హావ్ నోన్ హిమ్ ఫర్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ హిస్ మై కలీగ్ ఆ పెళ్లి కొడుకు ఫ్యామిలీ గురించి ఏమైనా వాళ్ళ గురించి పెద్దగా తెలియదు బట్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళే అయ్యుంటారు మీకు ఇంకేమీ తెలియదా తెలుసని అడిగాను పని చూసుకోండి కాదు మావా మన పెళ్లి కొడుకు గురించి అన్ని తెలుసుకోవాలి కదా అందుకనే ఆవిడ అడిగి తెలుసుకుంటాం ఏంటది నడి రోడ్లో బండి నడ్డగా పెట్టారు సార్ నేను చూసాను అయ్యా నమస్కారం అయ్యా ఏంటి బండి కొద్దిగా ట్రాఫిక్ టైంలో బండి నడ్డగా పెట్టి రిపేర్ చేస్తున్నాం అయ్యా అయిపోతుంది కుదర కానీ జనాలు ఇబ్బంది పడతారు కదా ఏయ్ నువ్వేంటి నాతో ముందు ఇదంతా క్లియర్ చేసుకుంటారా నేను నడుస్తూ ఉంటాను చిన్న హెల్ప్ చేయాలి ఈ బుర్కాని తీసుకెళ్లి నువ్వు పెళ్లి కూతురికి ఇవ్వాలి నేనే ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ పెళ్లిళ్లలో ఈ గేమ్ షోస్ పెడుతుంటారు కదా అలాంటి గేమ్ నే బాబర్ కాలం నుంచి ఆడుతున్నారంట అమ్మాయిలు బుర్కా వేసుకుని లైన్ లో నిలబడినప్పుడు పెళ్లి కొడుకు కళ్ళు చూసి పెళ్లి కూతురిని గుర్తుపట్టాలి ఇంట్రెస్టింగ్ అనే ఉంది అందుకనే ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు వెళ్ళి ఇవ్వాలి ఇదిగోండి పట్టుకోండి అన్నట్టు ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పకూడదు మూర్తితో నీ పెళ్లి చేయడానికి మేము పక్కాగా ప్లాన్ చేసాం కాలి కూడా వచ్చేసాడు నీ సంగతి మేము చూసుకుంటాం కదా ఏమంటున్నావు <laughs>
अलोचरा నేను అది ఆలోచిస్తున్నా నేను నిన్నల్లా వాడనన్న పిచ్చి పీక్స్ చేరింది అనుకుంటా రేయ్ ఊర్కే ఎంటర్ నా మి జోక్ స్పీడ్ గా పోనరా మీ గొడవలు చూస్తుంటే కార్ దిగేలా ఒక డివోర్స్ తీసుకునేలా ఉన్నారు మూసుకొని రారా రేయ్ ఆ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో షణ్ముఖానికి మ్యాటర్ చెప్పావా ఆ చెప్పండి మామ మరి ట్రైన్ టికెట్లు టికెట్లు బుక్ చేశారు మనోళ్ళ అక్కడ వెయిటింగ్ रफी सर ले सर अभी रूट सर सर बड़ी पड़ा सर सय्यद भाषा सर को सर माँ को आड़ की ये संबंधों लेते सर यक्कन ने चोचड़ो तेली सर सरण का उच्च कार मुंडू पड़ता है सर नहीं उपलब्ध को पेड़ी क्वेल्टना सर इनके एमी लेते सर 
జాన్ సార్ ఐడిస్ కలెక్ట్ చేసావా ఆ అన్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్ టేక్ డౌన్ సార్ సార్ మీ ఏ తప్పు చేయలేదు సార్
సూపర్ అయ్యా అక్కడ ఏమయ్యా తీసుకోవయ్యా వెళ్ళండి అక్కడికి నిలబడు చెప్తారా ఎందుకు <laughs> అక్కడికి చెప్పండి సార్ నీ దగ్గర ఒక బ్యాగ్ ఉంది కదా ఉంది సార్ లోపల బ్యాగ్ లో స్టేజ్ మీద సీఎం ఉన్నాడుదా వాటిని షూట్ చేయి సార్ ఏం సార్ ఏమంటున్నారు సార్ సార్ జోక్ చేయకండి సార్ కాలేక్ చెప్పింది చాయ్ సార్ నా వల్ల కాదు సార్ కంతి సార్ నేనెందుకు కాల్చాలి సార్ ఏడుపులు వినపడుతున్నాయా చచ్చింది పెళ్లి కొడుకు సార్ నా ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ సార్ 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 ఆట్లాడకండి ఆట్లాడు సార్ ఆట్లాడకండి సార్ సార్ వద్దు వద్దు సార్ తర్వాత పెళ్లి కూతురు తర్వాత నీ ఫ్రెండ్ సార్ సార్ అబద్ధం చెప్పకండి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ అబద్ధం చెప్పకండి సార్ వాళ్ళిద్దరూ ప్రాణాలతో ఉండాలంటే నేను చెప్పింది చాయ్ నేను ఫైవ్ టూ వన్ కౌంట్ చేస్తాను స్టేజ్ మీద సీఎం నిచ్చుడు ఎందరో మహానుభావులు పరిపాలించిన ఈ పుణ్య భూమిని పాలించే అవకాశం రాజించిన మీ అందరికి గంతీసి కాడ్చు ప్లీజ్ సార్ చెప్పేది వినండి సార్ ఫైవ్ సార్ ఫోర్ ఈ దేహంలో ఊపిరి ఉన్నంత వరకు ఈ జీవితం నీకే అంకితం శ్రమిస్తూ 
जरीना నేను దుబాయ్ నుంచి వస్తున్నా ఇది ఇదేమీ ఇంత ముందు మీకు జరగలేదా మీకు ఏమీ జ్ఞాపకం లేదా బట్ ఇదంతా జరిగింది ఐ హావ్ బీన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మనం చూసా డేజావు లేదండి లేదు ఇది డేజావు కాదు డేజావు ఇస్ లైక్ ఏ మోమెంట్ కానీ ఇది మొత్తం మళ్ళీ మొత్తం మళ్ళీ జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది ఇంతకిలా జరుగుతుంది ఓ ఐ యామ్ సారీ సారీ चूसकोन <laughs> ఈ కార్ డిటైల్స్ అన్ని తీసుకోండి అలాగే మీ ఫోన్ తీసి ఒక సెల్ఫీ తీసుకోండి హా సెల్ఫీ అప్పుడే కదా నా ఫోటో చూపించి మీకు ఏదైనా సమస్య వస్తే ఇతనే కారణం అని చెప్పగలరు ఫర్ యువర్ సేఫ్టీ సేఫ్టీ పెట్ వచ్చింది తీసుకోండి వెళ్దాం ఆ ఇన్నాళ్ళు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఉన్న నేను ఇప్పుడు ఆ మాటలు మున్నేత్ర కలగం రే మావా ఎలా ఉండుడు ఎలా అయిపోయారా నా కోసం ఫ్లైట్ టికెట్ తీసుకొని ఫ్రెండ్ ఊరా ఫ్రెండ్ ఊరా మావా ఏంట్రి ఇలా మారిపోయావు ఏం చేసావురా ఏమీ చేయలేదురా అందుకే మారిపోయాను తను సీతామహాలక్ష్మి నాతో పాటు జరీనా పెళ్లికి వచ్చారు మీకు నిజంగానే ఏమీ జ్ఞాపకం లేదా లేదే ఏమంటున్నాడురా సరే వెళ్ళి బండి తీకే నేను కార్ తీసుకొస్తా మీరు రండి ఇది కూడా ఆల్రెడీ జరిగినట్టుందా రండి రే 
లెఫ్ట్ లో బ్యారికేడ్ వస్తుంది రోడ్ బ్లాక్ స్వామి ఆ బండి తీయమని చెప్పండి ఏ వెళ్ళండి వెళ్ళండి అక్కడి నుంచి యాక్టివిస్ట్ తమిళ వాణన్ సార్కి యాక్సిడెంట్ అయింది స్వామి వెళ్ళండి వెళ్ళండి స్వామి యాక్సిడెంట్ అయింది స్వామి ఇక్కడ బళ్ళు ఆకూడదు వెళ్ళండి వెళ్ళండి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళండి కొండి స్వామి శరణం ఆ బ్యారికేడ్ తీసి అక్కడ ఏంటి స్వామి ఏలా డీలా ఏంట్రా ఇందా నీ టెన్షన్ పడుతున్నా ఏమైంది నీకు అదేం లేదండి ఈనికి ఇవేల ఏం జరుగుబోతుందో అంత ముందు తెలుసు ఫ్లైట్ నుంచి బ్యారికేడ్ దాకా యాజ్ ఇట్ ఇస్ చెప్పినట్టే జరిగింది ఏం చెప్తున్నారండి జరుగుబోయేదంతా ముందే తెలుస్తుందా సీరియస్ గా అయితే ఎందుకు మామ ముందే చెప్పలేదు తర్వాత ఏం జరుగుబోతుందో తెలిసిన వాళ్ళు సైలెంట్ గానే ఉంటారురా అప్పుడు జరీనా ని ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా లేపుకొచ్చాంగా ఏడ్సినట్టే ఉంది ఏంటండి పెళ్లి కూతుర్ని లేపి వెళ్ళిపోతారా కొంప ముంచేసాడు తన లేకుండా నేను బతకలేనురా మీరే అలాగనే హెల్ప్ చేయాలి వా ఎంత పెద్ద లవ్ స్టోరీయా బాంబే సినిమా ఉంది కదా అరవింద స్వామి మనిషా కొరల లవ్ స్టోరీ కంటే పెద్ద లవ్ స్టోరీ రే అంకుల్ ఇవాళ గనక జరీనా ని లేపి వెళ్ళకపోతే నా పేరు రాసిపెట్టి చచ్చిపోతానంది ఆ తర్వాత మీ ఇద్దరు పేర్లు రాసి నేను చచ్చిపోతా అయ్యో సరే నేనే నా ఫ్రెండ్ కి ద్రోహం చేస్తాను మన లవ్ స్టోరీ నరేట్ చేశా ఆ పిల్ల మనసు కరిగి ప్రవహించింది ఏమైందిరా చెప్పరా ఎవడో ఒకడు అడ్డం వచ్చాడు నేను ఇక్కడే గుద్దినట్టు పని కూడా చెప్పినట్టు చేరుతారా ఎవరు వీళ్ళంత సార్ వీళ్ళంతా ఏదో పెళ్లి కెళ్ళి వస్తున్నారండి సార్ రఫిక్ ఏదో వాగినట్టున్నాడు సార్ నీ అబ్బ ఎవర్రా మీరు సార్ నా పేరు మూర్తి సార్ మేమందరం ఫ్రెండ్స్ సార్ ఈ రోజే మా పెళ్లి సార్ మేము రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి వెళ్త
వాడేమన్నా చెప్పాడా సార్ అతను ఎవరో మాకు అసలు తెలియదు సార్ సడన్ గా వచ్చి కార్ ఎక్కాడు సీఎం ని చంపబోతున్నారు అది అని కరెక్ట్ అమ్మా పోలీసుల దగ్గర అసలు అబద్ధం చెప్పకూడదు జాన్ సార్ ఐడిస్ కలెక్ట్ చేసావా అన్ని కలెక్ట్ చేశాం సార్ సార్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్ స్టేషన్ తీసుకెళ్దామా లేకపోతే పంపించేద్దాం సార్ నేనే పంపిస్తా చెప్తున్నాక్స్మీ ఊటీకెళ్తున్నావు <laughs> అంటే నాకు మాత్రమే రిపీట్ అవుతుంది అంటే మీ అందరికి ఫ్రెష్ డే కదా రే అందరికి ఇది ఫ్రెష్ డే నేరా ఏమైందిరా నీకు మందు కొట్టడం మానేసావుగా ఓ చెట్లాగా ఏంట్రా అయోమయంగా ఉన్నావు సరే నేను లేపుకొస్తాం కదా సరే మళ్ళీ లేపుకొచ్చేద్దాం ఏంటి మళ్ళీ లేపుకొస్తావా అయ్యో లేపుకొచ్చేద్దావరా హ్యాపీ అమ్మా ఓవర్ యాక్టింగ్ మాత్రం స్ట్రైట్ గా వెళ్తే రాదా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళచ్చు కానీ చుట్టూ తిరిగినట్టు అవుద్రా చుట్టూ తిరుగుడైనా పర్లేదు స్ట్రైట్ గానే వెళ్దాం ఏమా వీడిని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోమ్మా రే ఇంకా టెన్ డేస్ ఉన్నాయి ఈ లోగా నేను ఈ బీసా మిగతా మ్యాటర్స్ అన్ని రెడీ చేస్తాను అందరూ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోరా తీవ్రవాదులే కాల్చి చంపారని ప్రాథమిక సమాచారం కోయంబత్తూర్లో ఈ రోజు సాయంత్రం మూమూక మహాసభలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతుండగా మీటింగ్కి వచ్చిన ఒక తీవ్రవాది ఆయన్ని కాల్చి చంపాడు దీనివల్ల రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మత కల్లోలాలు మొదలయ్యాయి శాంతి భద్రతలను కాపాడేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోలీసు వాళ్ళకి పెళ్లి అయిపోయింది
సో ఈ ఒక్క రోజే రిపీట్ అవుతుందంటావు అంటే జరిగిందే జరుగుతుంది అంటావు అంటే జరిగిన విషయాలే మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతున్నాయి అంటావు జరుగుతుందో ఎవరు కారణం చెప్పలేదు అంటే ఈ రోజు నువ్వు చచ్చిపోతావు అంటే జరీనని లేపుకు రావట్లేదా ఏంటిది జరీనని లేపుకెళ్తున్నారా ఇది వేరే సినిమా శంభో శివ శంభో అసలు వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నా కాలేజీలో షణ్ముఖ్ అనే ఫ్రెండ్ ఉన్నాడే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే సిన్సియర్ లవ్ వాడు ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ అన్ని అడిగారా నేను దీన్ని ఎన్నిసార్లు డైలీ రిపీట్ చేసి చెప్తున్నా తెలుసా మావా తెలుసంటారా మీకు నేను దీన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం నా వల్ల కావట్లేదురా దీనికేంట్రా సొల్యూషన్ నేను ఒకటి చెప్తాను తప్పుగా అనుకోరు కదా ఏమనుకోను చెప్పండి అంటే అది హిందూయిజం గురించి అందరూ మనుషులేనండి చెప్పండి ఓకే సో సెంటర్ ఆఫ్ ది అర్త్ అని ఒకటి ఉంది ప్రపంచమే గుండ్రంగా ఉంటే అందులో సెంటర్ ఏంటి అని అడగండి ఇది టైం కి ఒక సెంటర్ యాక్చువల్లీ బ్రిటిషర్స్ ఈ ప్రపంచాన్ని రూల్ చేస్తున్నప్పుడు టైం క్యాలకులేషన్ కి వాళ్ళ కంఫర్ట్ కోసం గ్రీన్ విచ్ మీన్ టైమ్ అని ఒకటి నిర్ణయించారు దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఇప్పుడు జిఎంటి ప్లస్ ఫైవ్ జిఎంటి మైనస్ టూ అని మనం టైం క్యాలకులేట్ చేస్తూ ఉన్నాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశాన్ని రూల్ చేయడానికి ముందు ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు కలిసే ఉన్నాయి అప్పుడు ఉజ్జయిని అనే నగరమే ఈ ప్రపంచానికి సెంటర్ గా ఉండేది అక్కడే టైం గార్డ్ అని పిలిచే కాలభైరవాలయం ఒకటి ఉంది కాలభైరవుడు మహాశివుని అవతారం అని చెప్తారు ఆ కాలంలో కూడా అచ్చో ఇలాగే కొందరికి జరిగింది విక్రమాదిత్య బేతాళుడి కథలు మీరు చదివే ఉంటారు అది కూడా కైండ్ ఆఫ్ డే లుక్ తెలుసా ఒకే విషయం రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అది జరిగింది కూడా ఉజ్జయినిలోనే అదే విధంగా ఆ కాలంలో ఉజ్జయినిలో ఉండే ఒక రాజు కూడా టైం లుక్ జరిగింది ఆ రాజు తన జీవిత లక్ష్యం ఏమిటో తెలుసుకుని ప్రజలకు కావాల్సిన వంతెన కట్టించిన తర్వాతే ఆ లూప్ ఆగిపోయినట్టుగా చెప్తుంటారు మీకు ఇలా డే రిపీట్ అవ్వటం అలాంటిదే అయి ఉంటుంది ఎన్నాళ్ళు ఇదంతా కథే అనుకునేదాన్ని ఎప్పుడైతే మీకు ఇలా జరగటం చూస్తున్నానో ఇదంతా నిజమే అనిపిస్తోంది మీరు చెప్పిన కథ నాకు అసలు అర్థం కలిగి సీత కానీ ఉజ్జయిని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను అక్కడే పుట్టాను అప్పుడు మా నాన్న ఉజ్జయినిలోని వర్క్ చేస్తూ ఉండేవారట సడన్ గా మా అమ్మకి డెలివరీ పెయిన్స్ రావడంతో మా నాన్న కార్ తీసుకొచ్చి మా అమ్మని హాస్పిటల్ కి తీసుకువెళ్లారట ఆ టైంలో ఒక పెద్ద మసీదును కూల్చేయడంతో ఇండియా మొత్తం హిందూ ముస్లిం మత కలహాలు జరిగాయట ఆ గొడవల్లో మా నాన్న కార్ అద్దాలు పగలగొట్టారు ఆ గొడవల మధ్యలో ఇరుక్కుని ఏం చేయాలో తెలియక మా నాన్న నిలబడినప్పుడు ఒక హిందూ మహిళ మా అమ్మ నాన్నని జాగ్రత్తగా అక్కడి నుంచి ఒక కాళభైరుడి గుడి లోపలికి తీసుకువెళ్ళిందట ఎవ్వరికి వాళ్ళు కనపడకుండా ఉండడానికి గుడి తలుపులు మూసేసిందట ఆవిడే మా అమ్మకి గుడిలోనే ప్రసవం కూడా చేసిందట నేను అక్కడే పుట్టాను నేను పుట్టిన కాసేపటి తర్వాత ఆ గుడి తలుపులు తెరుచుకుని బయటకు వచ్చి చూస్తే అక్కడ అల్లరు లాగిపోయాయట లేదండి ఒక ముస్లిం అబ్బాయి హిందువుల గుళ్ళో పుట్టడం అది కాలభైరవుడి గుళ్ళో అండ్ మీ డే వచ్చి ఇలా లూప్ అవుతూ ఉండడం అంటే అల్లా శివుడు కలిసి మీ ద్వారా ఏదో జరగాలి అనుకుంటున్నారు అయితే జీసస్ సరేనండి అందరూ దేవుళ్ళు కలిసి మీ ద్వారా ఏదో చెయ్యాలనుకుంటున్నారు నేను చెప్పింది తప్పు కూడా కావచ్చు బట్ లేదండి ఏదో పర్పస్ ఉంది ఆ పర్పస్ ఈ రోజులోనే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ప్రేమించేవాళ్ళు బాగుండాలి 
ఈ దేశాన్ని దేశ ప్రజల్ని ప్రేమించేవారు ఎవరు మీ కళ్ళకు కనిపిస్తున్నారా కనిపిస్తున్నారా కలిసి పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు పోదాం పోదాం పై పైకి అంటూ ముందుకు వెళ్ళానే తప్ప వెన్ను చూపి ఎక్కడకు పారిపోలేదు ఆ విధంగా నిప్పుల దారిలో నడిచి గెలిచాను ఎందరో మహానుభావులు పరిపాలించిన ఈ పుణ్య భూమిని పాలించే అవకాశం నాకిచ్చిన మీ అందరికీ ఫ్యామిలీని కావాలా అయితే నేను చెప్పి బ్యాక్ లో నా గంటి నేను ఫైవ్ టూ వన్ కౌంట్ చేస్తాను స్టేజ్ మీద ఉన్న సీఎం షూట్ చేయండి చెప్పేది వినరా ఎవరు సార్ వదలండి సార్ అక్కడ నా ఫ్యామిలీ కిడ్నాప్ చేసి చంపబోతున్నారు సార్ మీ అమ్మ చెరుడు ఎక్కడున్నారో నాకు తెలుసురా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ సేఫ్ గా వాళ్ళందరూ బానే ఉన్నారా ఫస్ట్ చెప్పరా నేను ఎవరు చేయమంది నేను ఎవరు రైట్ చేయమంది అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ధనుష్ కోటి చేయమని చెప్పారు సార్ అవును సార్ ఇంకెవరైనా నీకేం చెప్పాను ఏం చేస్తున్నా ఆగు సార్ నాకంతా తెలుసు సార్ వేరే ఎవరి చేత సీమలు లేపేసి వీడిని బలి చేయాలని చూస్తున్నారా నేను జరగనివ్వను ఎలా తెలిసిందిరా ఈ ప్లాను ఎవరు ఎందరో మహానుభావులు పరిపాలించిన ఈ పుణ్య భూమిని పాలించే అవకాశం నాకు ఇచ్చిన మీ అందరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయచ్చు మీ పాద పద్మముల సాక్షిగా ఈ వేదికపై కొన్ని ముఖ్యమైన విషయములను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను మీరు చూపిస్తున్న ఈ అభిమానానికి మీరిస్తున్న ఈ ప్రేమకు ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకో ఈ దేహంలో ఊపిరి ఉన్నంత వరకు మీకోసమే శ్రమించి శ్రమించి చా
ఇప్పుడు మన కస్టడీలోనే ఉన్నాడు సూపర్ ఏముందిరా రా రే ఎవడరా వీడు వీడిని ఎందుకు రా కిడ్నాప్ చేస్తున్నా ముందు నువ్వు రారా నాకు తెలుసురా అన్నిటికీ కారణం నువ్వే నాకు తెలుసు చేసేదంతా చేసి ఇక్కడ మతకాలాలను కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు నటిస్తున్నావా సీఎం ని చంపేసి ఒక ఇన్నోసెంట్ ముస్లిం ని ఇరికిస్తున్నావనే ఇప్పటిదాకా అనుకున్నాను కానీ ఒక మత కల్లోలమే సృష్టించావేంట్రా అమెరికాలో ఒక వంద మందిని చంపితే వాడు సైకో అదే ఒక ముసల్మాన్ చంపితే వాడు టెర్రిస్టా ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు జనాలకి కులం పేరు మతం పేరు చెప్పి రాజకీయాలు చేస్తారా మీకు న్యాయంగా రాజకీయాలు నడపడం జాతకదంట్రా 
మీ స్వార్థం కోసం టెర్రరిస్ట్ టెర్రరిస్ అని నీ అబ్బా క్రియేట్ చేస్తారు మేము చూస్తూ ఊరుకోవాలంట్రా వదలను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను బాగా విను ఈ గొడవలు జరగవు మమ్మల్ని విడదీయడము జరగదు నేనుండిగా జరగ నివ్వను చూస్తావా ఎవడ్రా నువ్వు నీకేమన్నా లూసా సీఎం చచ్చాడు గొడవ మొదలైంది అన్ని ఏరియాలు న్యూస్ స్ప్రెడ్ అయింది ఇప్పుడు ఏం పీకుతావు నువ్వు మహా అయితే నన్ను చంపుతావు నన్ను చంపితే అన్ని మార్చేయగలవా అంతా మారిపోతుందా నిన్ను చంపితే మారదు వస్తా నేను మళ్ళీ వస్తా ఇన్నాళ్ళు నాకు డే రిపీట్ అవ్వడానికి కారణం నువ్వేనా ఏంట్రా నువ్వు చేస్తే నాకు డే రిపీట్ అవుతుంది ఇన్నాళ్ళు నాకు డే రిపీట్ అవ్వడానికి కారణం నువ్వేనా ఎందరో మహానుభావులు పరిపాలించిన ఈ పుణ్య భూమిని పాలించే అవకాశం నాకు ఇచ్చిన మీ అందరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా ఈ దేహంలో ఊపిరి ఉన్నంత వరకు ఈ జీవితం నీకే అంకితం ఏం చేస్తున్నారా వాటిని పట్టుకున్నారా ఇంకెవరన్నా పేరు చెప్పరా ఇంకెవరు తెలియదు సార్ చెప్పరా ఇంకెవరితో సీఎం లేపేసి వీడి మీద నింద వేయాలని చూస్తున్నారా అర్థం కాదేంట్రా నేనెందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ లేస్తున్నా ఈరోజు నాకు మాత్రమే రిపీట్ అవుతోంది ఈరోజు సాయంత్రం కోయంబత్తూర్లో ముమ్ముగా మహాసభ భారీ ఎత్తున జరగనుంది దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఆర్టీసీ చూస్తుంటే తీసుకో 
మహాసభలో పనిచేసి ఉండడానికి సీఎంని షూట్ చేసిన ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మహాసభ అంతా దద్దరిపోవాలి సిటీ అంతా మత కలహాలు రేగిపోవాలి ఎవడో ఒకడు ఉన్నట్టు వచ్చి మన వాళ్ళందరినీ పట్టుకుని కొడుతున్నాడన్నా ఓ బ్లూ కోట్ వేసుకున్నాడా కాదు హిట్ మ్యాన్ కాదు సక్సెస్ఫుల్ గా బాంబ్ పేలిపోయింది రే అకురాన్ని చూంచా గెంటంతో కనపట్టుకున్నాడు చూడు రే వాడిని రౌండ్ అప్ చేయండి రా ఏంట్రా ఇలా మత కలహాలు సృష్టించారు ఇంకెవరితో సీఎంఎల్ చెప్పేసి వీడి మీద నింద వేయాలని చూస్తున్నారా ఎవడ్రా నువ్వు మహా అయితే నన్ను చంపుతావు నన్ను చంపితే అన్ని మార్చేయగలవా నిన్ను చంపితే మారదు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ రేయ్ జాకల్ రే ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి నీకు సార్ వచ్చి క్లీన్ చేయమని చెప్పు ఓకే వస్తా నేను మళ్ళీ వస్తాను ఇదేంట్రా కాన్సెప్ట్ వాడు చేస్తే నేను వస్తానా ఎవరి దగ్గరికి పట్టుకున్నాను రా రారా ఇప్పుడు నాకేం చూడు అంటే నువ్వు చచ్చిపోతే అదే రోజు మళ్ళీ తిరిగి వస్తావు అంతే కదా నేను చేస్తే కాదన్నయ్య వాడు చేస్తే అదే రోజు అదే టైంకి నేను తిరిగి వస్తాను చేస్తానా నేను ఎరిపప్పులు అనుకున్నావా చెవిలో పూలు ఏమైనా కనబడుతున్నాయా వాడు చచ్చిపోతే నువ్వెలా వస్తావయ్యా అదేంటయ్యా ఒకే రోజు ఒక్కడే మళ్ళీ మళ్ళీ పట్టుబడతాడు ఎందుకయ్యా ఎలా చేస్తున్నావు సెంటర్లో ఏదైనా పోస్టింగ్ కావాలా చేసి పెడతాలే అంతేగాని ఇలాంటి విట్లాచారి కథలన్నీ నాకు వినిపించొద్దు అన్నయ్య అది నాకే అర్థం కాక అర్థం కాక ఇప్పుడే కాస్త అర్థమైంది అది నీకేలా అర్థం అయ్యేలా అర్థం అవుతోంది అర్థం అవుతోంది నాకు బాగా అర్థం అవుతోంది రేపు నేను సీఎం కాబోతున్నాను నీకేం కావాలో అడుగు అది నా ముప్పై సంవత్సరాల కల అయ్యా ఏంటి చెప్పిన కరెక్షన్ చేసానయ్యా యువర్ స్పీచ్ అవునయ్యా అందరికి నమస్కారం కుంటి సాకు బదులు మెలిక సాయేసి వెంటే తొందపోతా అయ్యా గూగుల్ లో అలాగే ఉందయ్యా ఏంటమ్మా నమస్కారం చెప్తున్నాను ఎవరు ప్రతి నమస్కారం చేయరా ఇవాళ ఇక్కడ మన మీటింగ్ ఎందుకు ఓట్ల కోసం పార్టీ కోసమా మా కోసమా మా కుటుంబం కోసమా లేదు రాష్ట్రం కోసం రాష్ట్రం బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు బాగుండాలి మన జనాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు బాగుండాలి మన రాష్ట్రాన్ని జనాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళెవరో నా కళ్ళకి చక్కగా తెలుస్తోంది మరి మీ కళ్ళకి తెలుస్తోందా తెలుస్తోందా ఎక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారా ఈ వేదిక మీద ఉన్నారా ఎవరది వినబడలేదు ఓ పచ్చత్తువా లేసుకున్న ఆయన ఆయనే మన నాయకుడు ఆయనకే మన ఓట్లు ఆయనకే వెయ్యాలి ఓట్లు ఆయనకే వెయ్యాలి ఓట్లు ఏం జరిగిందయ్యా జరుగుతుందన్నయ్యా జరిగింది మీరు వేదిక మీద మాట్లాడారు అది నేను చూశాను మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి 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 మీ డైలాగ్ అంతా బాగా బట్టి అయిపోయింది అన్నయ్యా బట్టి అయిపోయింది అయితే 
మనం అనుకున్నట్టే జరిగిందా ఈ మహాసభ జరిగిందన్నయ్యా రఫీ కస్పర్ ప్లాన్ బ్యారిగేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు హిట్ మ్యాన్ పై నుంచి సూట్ చేశాడు సీఎం సెచ్చాడు అప్పుడు వచ్చాడన్నయ్య వాడు వచ్చాడు కాల్చాడు చచ్చాడు రిపీట్ వచ్చాడు కాల్చాడు సచ్చాడు రిపీట్ వచ్చాడు కాల్చాడు సచ్చాడు రిపీట్ వచ్చాడు కాల్చాడు సచ్చాడు రిపీట్ ఇవాళ కూడా వస్తాడు కాల్స్తాడు చస్తాడు రిపీట్ నా వల్ల కాదన్నయ్య నా వల్ల కాదు కాదు ఎవడయ్యా వాడు పంపు తీసి మాయలు మంత్రాలు ఏమన్నా వచ్చావాడికి తెలీదన్నయ్య మరి ఎందుకు కూరుకున్నావయ్యా మన విషయాలన్నీ వాడికి తెలిసిపోయినట్టున్నాయి పట్టుకుని చావయ్యా వాడి చావకూడదన్నయ్య వాడు చస్తే మహాసభ జరగదు మీరు సీఎం కాలేరు నాకు రెండు స్టార్లు రావు మన మహాసభ బాగా జరగాలంటే వాడు చావకూడదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మరి వాడు అసలు ఎవడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఏది నాకు తెలియదు అయితే వాడికి తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది నాకు తెలుసు పట్టుకుంటానన్నయ్య పట్టుకుంటాను అంత కంట్రోల్ హలో ఎస్ఐ కృప నేనే ఎస్ఐ కృప ధనుష్ కోడి సార్ చెప్పారు నేను ఎస్ఐ సలీం ని ఆ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ పెట్టారు కదా వాళ్ళని ఇక్కడ ఉంచొద్దన్నారు ఎందుకంటే సేఫ్ కాదంటే వెంటనే మూవ్ చేయమన్నారు నాకేం చెప్పలేదే నాతో అన్నారమ్మా నమ్మట్లేదా కావంటే ఫోన్ చేసి చెప్పిస్తా బాబు రఫీక్ ని చూసారా బాగున్నాడా రఫీక్ చేతే సీఎం లేపడానికి ప్లాన్ చేశారు అయ్యో ఏదో ప్రాబ్లం అని చెప్పాడు అది ఇదేనా మీరేం కంగారు పడకండి ఈ ఫోన్ పట్టుకోండి అందులో కెమెరా ఆన్ చేసి మీకు ఏం తెలుసో అది చెప్పండి మేము కోయంబత్తూర్లో కాసిం నగర్ లో ఉంటున్నాం మా ఆయన్ని తొంభై ఎనిమిదిలో బాంబుల దాడులతో సంబంధం ఉందని పోలీసులు తీసుకెళ్లారు తర్వాత బయటకు వచ్చారు మళ్లీ తీసుకెళ్లి జైల్లో వేశారు ఇలాగే జరుగుతుంటే ఆయన ఏ పనికి వెళ్లలేక ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతిని చనిపోయారు ఆ తర్వాత ఇల్లు గడవడం కోసం నా పెద్ద కొడుకు రఫీక్ చదువు మానేసి పనిలో చేరాడు 
విదేశాలకు వెళ్తే బాగా సంపాదించొచ్చని ప్రయత్నించినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న పేరు మీద కేసులు ఉన్నాయని పాస్పోర్ట్ కూడా ఇవ్వలేదు నా కొడుకును పోలీసులు తీసుకెళ్లి వాళ్ళు చెప్పినట్టు చెయ్యకపోతే మీ నాన్నలాగే నిన్ను కూడా తీవ్రవాదిగా ముద్ర వేస్తామన్నారు వాడెలాగో అక్కడ నుంచి తప్పించుకుని నాకు ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు రఫీక్ చెప్పిన ప్లేస్ కి వెళ్తున్నప్పుడే పోలీసులు వచ్చి మమ్మల్ని పట్టుకుని ఒక బంగ్లాలో బంధించారు ఆ తర్వాత రఫీక్ ఏమయ్యాడో కూడా తెలియదు
ఏంట్రా అంత అయమయంగా ఉంది కదా రఫీక్ ఉండాల్సిన చోట్ల షూటర్ ఉన్నాడు షూటర్ ఉండాల్సిన చోట్ల పోలీసులు ఉన్నారు సీఎం ని షూట్ చేయాల్సిన రఫీక్ నిన్ను షూట్ చేస్తున్నాడు సీఎం కార్ లో పేలాల్సిన బా మీటింగ్ లో పేల్తోంది ఏం అర్థం కావట్లేదా రే ఈ రోజు నీకు మాత్రమే రిపీట్ అవ్వట్లేదురా నువ్వు చేస్తే నాకు కూడా రిపీట్ అవుతుంది ఇదెందుకు జరుగుతోంది దేనికి జరుగుతోంది ఎలా జరుగుతోంది నీకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అయినా జరుగుతోంది ఏదో జరుగుతోంది జరిగితే జరిగని ఐఎమ్ నాట్ బాధర్ అబౌట్ దాట్ బట్ నాకు యాజ్ పర్ ప్లాన్ మహాసభ జరగాలి సీఎం చావాలి ఆ నేరం రఫీక్ మీద పడాలి మద కలగాలు జరగాలి సార్ ఒక కమ్యూనిటీని ఎన్నిసార్లు బలి చేస్తూనే ఉంటారు చెప్పండి సార్ మేము ఇక ఎప్పటికీ బయటికి రాలేము సార్ మమ్మల్ని బలి చేయకండి సార్ ఏంట్రా కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ అని లెక్చరిస్తున్నావు ఈ జనాలు ఎవరో తెలుసా మేము ప్లాన్ చేసినట్టు బతికే బొమ్మలు చెస్ బొమ్మలు ఈ జనాలు నా ప్లాన్ ప్రకారం నాలుగు రోజులు సీఎం చావు గురించి మాట్లాడాలి ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ లో పూజాకు పూజాకు జరిగిందంటే మంట పెట్టామనుకో అన్ని స్టేట్ లో ఆల్ ఫ్యామిలీస్ వన్ మంత్ ఇదే టాపిక్ తర్వాత ఐపీఎల్ వరల్డ్ కప్ అని పోతూనే ఉంటారు అంతేరా వీళ్ళంతా వాళ్ళ కోసం నువ్వు ఎందుకు రా ఇంత పెద్ద రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు సార్ తప్పు సార్ డోంట్ మై పేషెన్స్ నేను చెప్పేది అర్థం కావట్లేదా నువ్వు స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళని కాపాడాలనుకుంటే కింద జనాల్లో బంప్ పెడతాను జనాల్ని కాపాడాలనుకుంటే స్టేజ్ మీద బంప్ పెడతాను నువ్వు వెయ్యి సార్లు సచ్చి సచ్చి మళ్ళీ వచ్చి అడ్డం పడితే నేను వెయ్యి సార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి వచ్చి ఇదే చేస్తాను రా అండ్ యు నో వాట్ ఇట్ విల్ బీ నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ ఐ జస్ట్ వాంట్ దిస్ వెరీ మీటింగ్ యు గా నీ ముఖం చూస్తే నేను చెప్పింది అర్థమైనట్లేదే ఇంకొక్కసారి వచ్చి మాసమును ఆపావనుకో నిన్ను ప్రాణాలతోనే ఉంచి నీ ప్రాణాలకు ప్రాణమైన ఒక్కొక్కరిని లేపేస్తాను రా నీ అమ్మ అబ్బా రిలేటివ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కడిని కూడా వదలను రా అండ్ ఐ మేక్ షూర్ నీకు ఆ రోజు గడిచాక వాళ్ళని విడిచాక వచ్చే బాధని నిజం చేస్తాను రా యునో నో ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ సో హియర్ ఆఫ్ Let's not meet again. Hey, see him just a chow never. What a champion to me rose across his will put together. Tell me about Andra. Now, can't let me do what one time on the jump. You have to go to Jaron Koso. See him chowally. I could tell what Doroko than a near and it is going to come to the past. And because of Matakalo and his sister. I've worked with a matam with the same in the valley. Matam will be better. But I'll tell you any generation south of the summer. ఈ సీఎం పోతే ఇంకో సీఎం వస్తాడు తర్వాత ఆయన పోతాడు తర్వాత ఇంకో కథను వస్తాడు కానీ ఈ నింద మాత్రం పోనే పోదు కొన్ని సంవత్సరాలకి ముందు కూడా ఒక నాయకుని అసాసినేట్ చేసి ఈ సామాజిక వర్గం చేసిందని చెప్పారు కదా అది నిజమో కదా నాకు ఇప్పటికీ అనుమానంగా ఉంది ఆ రోజు తను చెప్పింది అల్లా శివుడు కలిసే నీకేదో పర్పస్ ఇచ్చారు అంది ఆ పర్పస్ ఏంటో తెలుసా ఈ మహాసభ జరగకూడదు ఇప్పుడు మహాసభని అడ్డుకున్నంత మాత్రాన సీఎం ని చంపకుండా ఉంటారా చంపని పాయసాలు విషం పెట్టు మేడం నుంచి తోసేసో హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలాగైనా చంపని అది నా ప్రాబ్లం కాదు ఒక పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ లో ఉండగా హత్య చేస్తేనే ఒక సామాజిక వర్గం మీద లేక ఒక మతం మీద ఈజీగా నింద మోపగలరు అందుకనే చెప్తున్నాను ఈ మహాసభ జరగకూడదు మహాసభలో సీఎం మాట్లాడుతూ ఉండగా షూట్ చేసి చంపారు మనం ఆ హంతకుని రఫీక్ ని పట్టుకున్నప్పుడు కార్ లో బాంబు పెట్టి చంపారు సభ వేదిక మీద బాంబు పెట్టి చంపుండొచ్చే సో వేదిక మీద ఉన్న ఎవరో ఒకరు చావకూడదు పట్టీసా సర్కార్ సినిమాలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ వాళ్ళ నాన్న ఎందుకు చంపుతుంది సీఎం పదవి కోసం అలాగే మొగులేం కూడా ప్లాన్ చేసాడేమో అదే సీఎం పదవి కోసం కనిపెట్టేసా కదా అలా చూస్తే ముఖిలన్ కార్ లో ఉన్నప్పుడు బాంబు పేలిందే అవునా అలాగైతే ముఖిలన్ అయి ఉండడు అయితే వేదిక మీద ఉన్న వేరే ఎవరో ఇది చేయించి ఉండాలి ఇప్పుడు ఆ ముఖిలన్ ఎక్కడుంటాడు ఎంతో కావాల్సిన 
హలో సార్ నేను సీతని మాట్లాడుతున్నాను మిస్టర్ కాలిక్ పిఎని మార్నింగ్ ఫ్లైట్ లో మీట్ అయ్యారు జ్ఞాపకం ఉందా చెప్పమ్మా సార్ యాక్చువల్లీ మా బాస్ ఒక ఒక అర్జెంట్ వర్క్ మీద అంబానీని కలవడానికి ముంబై వెళ్తున్నారు నేను అంబానీతో ఏమన్నా చెప్పాలమ్మా నాట్ నెసెసరీ సార్ థాంక్యూ అది సీఎం సార్ ని నైట్ లోపు మీట్ అవ్వడానికి ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా లేదమ్మా మేము అందరం కలిసి ఒకే చోట ఉన్నాం అది కూడా ఒక డెత్ లో ఉన్నాము అది ఎలా చెప్పాలని సార్ ఒక టెన్ మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది సార్ ఓకే అంటే చెప్పండి ఎందుకంటే డీల్ ఓకే అయితే వెంటనే ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం ఓ ఫండ్ ఇమీడియట్ గా పంపిస్తారా ఖచ్చితంగా సార్ మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ నిజంగానా అవును సార్ అరే ఏంటమ్మా దేశానికి మంచి జరుగుతుందంటే చావైతే ఏంటి పెళ్లి అయితే ఏంటి నేను వెంటనే మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తానమ్మా వాట్సాప్ లో లొకేషన్ పంపించారు చూడమ్మా వచ్చేసింది సార్ సూపర్ హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ నాయకుడు తమిళ వారణ్ గారి అంత్యక్రియల ఏర్పాట్లు ఆయన నివాసంలో జరుగుతున్నాయి కోవై మహానగరానికి నేడు విచ్చేయనున్న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అరివలగన్ గారు తమిళ వారణ్ కి చివరిసారిగా శ్రద్ధాంజలి ఘటించి ఇంటికి వెళ్లారు మిగిలిన రాజకీయ ప్రముఖులు తమిళ వారణ్ ఇంటికి వస్తూ ఉన్నారు చెప్పండి తమ్ముడు దుబాయ్ నుంచి ఏదో బిజినెస్ ప్రపోజల్ తో వచ్చినట్టు తెలిసింది ఏం బిజినెస్ తమ్ముడు సార్ నేను దుబాయ్ నుంచి రావడం వాస్తవే సార్ బట్ నీకుంది పెట్టుకో నీ జీవితాన్ని తలకిందులు చేస్తానన్నారు ఆ మాటలకు అర్థం ఇదే అన్నగారు రెండు కిడ్నీలు నోట్లు వచ్చి బయటకు వచ్చి ఇలా ఉన్నాయి అన్నగారు ఇలా క్రిస్మస్ డెకరేషన్ లో ఆలా తీసారేంటి అన్నగారు అన్నగారు కొంచెం దయ చూపండి అన్నగారు అరే తమ్ముడు ఐదు వందల కోట్లు అన్నావు కదరా నమ్మినందుకు అంతరిక్షంలో అండర్ వేర్ తో వేలాడి తీయించావు కదరా అన్నగారు కొంచెం కనికరించండి అన్నగారు నేను ఇక్కడ మటన్ కొట్టులో మేకలా ఏలాడుతుంటే మీరు మీటింగ్ పెట్టుకుంటారా ఆసనంలో అడుగు అదిరిపోతుంది అన్నగారు అయ్యయ్యో ఎరా నెల తక్కువ వేదావా ఐదు వందల కోట్లను కానీ సీఎం కొడుకుతో సిట్టింగ్ పెడతావా ముందు వెనక ఆలోచించవా అధిక మాసంలో అప్పడాలు అమ్ముకునే మోహము నువ్వు నీకు ఆ తమిళ వానం కి ఏంట్రా సంబంధం చెప్పరా సీఎం అని చంపబోతున్నావా నాకు ఆ పోస్ట్ దక్కాలంటే ఉన్న మార్గం అదొక్కటే ఆయన్ని చంపేసి ఆ బ్లేమ్ తీవ్రవాదుల మీద వేసేసి ఒక మత కల్లోలాన్ని సృష్టించాలి అప్పుడు తమిళనాడు స్తంభించిపోయేలాగా ఒకటే పోరాటాలు ధర్నాలు సమ్మెలు నిరాహార దీక్షలు అది ఇది అన్ని చేసి పూర్తిగా నేరాన్ని తీవ్రవాద సంస్థ మీదకి నూనె టేయాలి ఆ తర్వాత ఎలాగూ సీనియారిటీ ప్రాతిపదిక మీద సీఎం పదవి నాకే దక్కుతుంది ఇదంతా జరగాలంటే మరి కొద్దిగా నీ సహకారం నాకు అవసరం అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు చెప్తే పార్టీలో వాళ్ళు వింటారు బయట జనం ఒప్పుకుంటారు నువ్వు లేరా ముందు నువ్వు నా ప్రాణమిత్రుడివే అందుకే ఇంతసేపు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాను మన ప్రాణమిత్రుని ప్రాణం తీయాలన్న ప్లాన్ తో నువ్వు వచ్చావని ముందే తెలుసుంటే నిన్న అసలు ఇంట్లోకి రానిచ్చేవాడి కాదు ఈ దిక్కు మాలిన ఆలోచన ఎంతటితో వదిలే ఈ విషయం వేరే వాళ్ళెవరికీ తెలియకూడదని నేను పొద్దున్నే తమిళ వాణాన్ని లేపేశాను 
ఈ లోపే చెప్పేశాడు ఆ వాడు ఇంకా ఎవరెవరికి చెప్పాడు ఆ తమిళ వాణ సార్ తమిళ వాణ ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు మరి విషయం నీకు ఎలా తెలిసింది నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక వ్యక్తి ధనుష్ కోడి మాత్రమే ధనుష్ కోటే జోక్ చేస్తున్నావా నేనేం జోక్ చేయట్లేదు సార్ ఆయనే మీతో బాగా ఆడుకుంటున్నాడు రైట్ అయ్యా ధనుష్ కోటికి ఫోన్ చేయరా ఇప్పుడే కాల్ చేస్తా ఫోన్ చేస్తారా ధైర్యం ఉంటే ఫోన్ చేయి ధైర్యం ఉంటే ఫోన్ చేయి చేయమంటున్నా నువ్వు చేయరా నువ్వు చేయరా నా నాయకుడు వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ లేపేస్తాడు చూడరా నేను ఇక్కడ ఉండగా నీకెవడరా నాయకుడు ఏ పేళ్లకే నువ్వు నాయకుడివి కానీ నాకు ధనుష్ కోడి మాత్రమే ఒకే ఒక నాయకుడు ఫోన్ చేయరా చేసావా దేవుడా నన్ను ఇక్కడ హింసిస్తున్నాడు దేవుడా నన్ను కూడా చంపేయాలని చూస్తున్నాడు దేవుడా ఉండా ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలేదురా తీస్తారు తీస్తారు నా దేవుడు చెప్పండి అన్నయ్య గారు ఏంటరా చెప్పండి అన్నగారు నీ అబ్బా నా దగ్గరే డబుల్ గేమ్ ఆడతావరా ఏంటన్నయ్య అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఏంటి ప్రాబ్లం నా దగ్గర డబ్బులు దొబ్బి ఇంకొకటి పెట్టి నా ప్లాన్ చెడగొట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నావా నీ వాడు ముఖిలంతో అన్ని చెప్పేశాడు వాడమ్మ వాడు మళ్ళీ వచ్చారా అంటే నువ్వు వాడి కోసం ఎదురు చూస్తున్నావా అంటే మీరిద్దరూ కలిసే ఈ స్కెచ్ వేశారన్నమాట అయ్యో అన్నయ్య కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు టెన్షన్ అవ్వద్దు నేను ఇప్పుడే అక్కడికి వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లీజ్ ఆగరా ముందు వాడి లేపేసి తర్వాత నేను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తా అన్నయ్య 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 వాడికి ఏం కాకూడదు వాడు ప్రాణాలతో భద్రంగా ఉండడం నీ బాధ్యత బొంగేం కాదు నీకు వాడి మీద అంత ప్రేమ కారిపోతుందా అన్నయ్య ముప్పై ఏళ్లకు ముందు నూట ఇరవై అడుగుల పార్టీ జెండా పోసుకుంటూ వెయ్యి చేతులు నిలబెట్టాయి అందులో ఒక చెయ్యి అరివల గందైతే ఇంకో చెయ్యి నాదిరా కుల వివక్ష పోరాటంలో రైలు పట్టాల మీద తల పెట్టి పడుకున్నా కావాలంటే ఆ ఫోటో ఒకసారి చూడండిరా అందులో ఒక తల వాడిదైతే ఇంకో తల ఏంట్రా ఏంట్రా ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒక అతను వచ్చాడయ్యా రమ్మని చెప్పా నమస్తే సార్ రారాబాబు వచ్చేసావు నాయన నువ్వు అక్కడే మిస్ అవుతావు ఏమో అని భయపడ్డాను సార్ ఆడు కూడా మాకు రూపే సార్ రెండు పక్కన చేరేసి కూర్చోపెట్టండి సార్ రా 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 సారీ సార్ వేరే బిల్డింగ్ వెళ్ళిపోయి ఇటు వచ్చినట్టున్నాను వీళ్ళు అసలు నా ఫ్రెండ్సే కాదు సార్ నాకు ధనుష్ కోటికి మాత్రమే తెలిసిన విషయం నువ్వు పోసగుచ్చినట్టు చెప్తున్నావంటే నువ్వు ధనుష్ కోటి వేసిన ప్లాన్ ఏంటి నన్ను ఏం చేసిన నేను చెప్పను చంపేస్తాను చంపినా కూడా చెప్పను సార్ వాడు తెలియక మాట్లాడుతున్నారు సార్ వాడికి ఏం తెలియదు సార్ ఇన్ఫాక్ట్ మాకు కూడా ఏమీ తెలియదు సార్ సార్ మమ్మల్ని ఎందుకు సార్ ఇక్కడ బంధించారు అసలు మేమే తప్పు చేసాం సార్ అయితే దీన్ని లేపేయమంటావా ఈ విషయం మీకు ఎలా తెలుసో చెప్పండి నాటకాలు ఆడతా నాకేం తెలియదు సార్ ఒక ఆడపిల్లని కొడతావేంట్రా మగడువేనా నువ్వు మగడు అయితే వచ్చిన నువ్వు <laughs> నువ్వు చెప్పరా వాడిని ఎందుకు చంపడరా నన్ను చంపితే నువ్వు సీఎం అయిపోతావుగా అన్నయ్య వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు వాడు చస్తే మీరు సీఎం అవ్వలేదు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావరా అన్నయ్య నన్ను నమ్ము అన్నయ్య నేను నిన్ను నమ్మాలంటే నువ్వు వాడిని చంపాలి నా దేవుడికి ఇష్టం లేదయ్యా గానీ నువ్వు కాల్చట్లేదురా అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య కనెక్షన్ ఏంటి దేవుడా కానీ పెట్టేశాడు దేవుడా 
चंपे महासभ के अर्थ कमिकली मुरीकाल पड़े रा प्राणाल तो उच्च ना चुट उ चंपेस्ता सर इपड़ेवे सर जीक सर पोगर चचि चचि अंदर बति चनी पोगर इवा चावनी बनोरा जरूरी अला नम्बर तपे सर इन निज्ञा सर मेरे करेक्टे सर मेरे इदे कद सर चयो नंपर मल्ली वस्तु कद सर निजा निजा रान सर नमें सर महानीरा प्रॉब्लम अभी नूटर सर इधर पिछड़ी इंक्रीजेंट 
ಕೂಡ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅವರು ಮಿತ್ರರು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯರು ಪರಂಧಾಮಯ್ಯ ಗಾರು ಎನ್ನೋ ಬೆನ್ನು ಕೋಟ್ರು ಎನ್ನೋ ಕುತಂತ್ರಾಲು ಅನ್ನಿಟಿನಿ ದಾಟುಕೊನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಾನು ಕಾಪಾಡಚ್ಚು ಶಿಟ್ 
చెప్పట్టు <laughs> అయ్యో సార్ ఏంటి సార్ వాడు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ నుంచి దూకి పారిపోతున్నాడు సార్ ఎప్పటికేగాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్రాంబ్ర
महाराणी <laughs> फिनी ఇంకా ముఖ్యం 
ఏం చెప్తున్నావయ్యా వాడి గురించి ఇంతకు ముందే ఇంతకు ముందే ఆ రోజు డైనింగ్ టేబుల్ లో ఏంటి డైనింగ్ వాడిని ఫ్యాక్టరీ లో చేర కూర్చో ఫ్యాక్టరీ నేను మీతో ఎన్నో సార్లు దీని ఏంటయ్యా టెనెట్ సినిమా చూపించి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు ఏం లేదన్నయ్య నేను చూసుకుంటా ఇలా చూడు ఇవాళ నా జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమైన రోజు కన్ఫ్యూజ్ అయి ప్లాన్ పాడు చేయకు నాతో పైకి రా ఉన్నట్టుండి మహాసభకి నేను అధ్యక్షత ఒక పని చేద్దామా వెళ్లే దారిలో డాక్టర్ ని కలిసి చెకప్ చేయించుకుని అటు నుంచి అటే మహాసభకు వెళ్దాం నేను నాన్నని ఎప్పుడు ఇలా చూడలేదు నాకెందుకు కరెక్ట్ గా అనిపించడం లేదు మనమే మనమే చూసుకుందాం నాన్న కావాలనుకుంటే ఇంట్లో నుంచే లైవ్ లో చూస్తారు ఏంటి ముఖ్యులా చిన్న పిల్లాళ్ళ మాట్లాడుతున్నా ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి మహాసభకి ఏర్పాట్లు చేశాం అన్ని మండలాల నుంచి కార్యకర్తలు వస్తున్నారు ఇలా చూడు జరగబోయే ఎలక్షన్స్ కి ఇదేనయ్యా బేసు అయినా నిన్ను నన్ను చూడటానికా జనం వస్తున్నారు అన్నగారిని చూస్తేనే వాళ్ళకి తృప్తిగా ఉంటుంది చూడకపోతే అప్సెట్ అవుతారయ్యా ఒక పని చేద్దామా లాస్ట్ లో ఒక పది నిమిషాలు నువ్వు వచ్చి కనిపించావంటే అంత అనుకున్నట్టే జరుగుతుంది పది నిమిషాలు మహాసభకు వస్తే నా కథ ముగిస్తావు కదా చెప్పేశాడు తమ్ముడు అంతా చెప్పేశాడు తమిళ వాడని గారే నన్ను పంపించాడు సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ సార్ దీన్ని చూడండి సార్ మిత్రమా తమ్ముడు అబ్దుల్ కాలిక్ చెప్పేది నమ్ము నేను పంపితేనే అతను అక్కడికి వచ్చాడు ఆ పరంధాం నిన్ను మహాసభలో చంపడానికి ప్లాన్ చేశాడు దాన్ని ఒక మత కల్లోలంగా మార్చడానికి కుట్ర పన్నాడు ఇది తెలిసిన నన్ను కూడా చంపబోయాడు కానీ కాలిక్కే నన్ను కాపాడాడు అందుకే చెప్తున్నా దయచేసి నువ్వు మహాసభకి వెళ్లకు సరే బాబు కానీ నేను పార్టీ ప్రారంభించినప్పటి నుండి తమిళ్వాణన్ పరంధామయ్య నాతోనే ఉన్నారు కానీ ఉన్నట్టుండి తమిళ్వాణన్ ఇలా చెప్తుంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను సార్ నమ్మి తీరాలి సార్ అయ్యో మీకు ఎలా చెప్పాలి సార్ మిమ్మల్ని మహానాడికి రప్పించి అక్కడ రఫీక్ అనే ఒక ముస్లిం తో హత్య చేయించి వాడిని తీవ్రవాదం చేసి మత కలహాన్ని క్రియేట్ చేసి శాంతి భద్రత లేకుండా చేసి వాడు సీఎం అవ్వాలనుకుంటున్నాడు సార్ ఇదే సార్ నిజం అందుకే చెప్తున్నాను సార్ మీరు మహాసభకు వెళ్ళడం మంచిది కాదు సార్ మహాసభకు వెళ్లకుండా ఉండటం కుదరదు నాన్న ఏసీబీ ధనుష్కోడిని పెట్టే సార్ ఫస్ట్ క్రిమినల్ ఫ్రాడ్ సార్ చెప్పేది వినండి సార్ మీకు ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుందో తెలియట్లేదే సార్ 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 ఒక్క నిమిషం సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ సార్ ఓ పని చేయండి సార్ మీరు మహాసభకు రావడం కుదరదని చెప్పండి సార్ చెప్పి చూడండి సార్ మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టారు సార్ ఎవరయ్యా నువ్వు ఎవరు నువ్వు నువ్వేదో నా మనస్సాక్షిలో అన్నిటినీ కరెక్ట్ గా చెప్పేశావు అవునయ్యా ముప్పై ఏళ్ళు నా ముప్పై ఏళ్ల రాజకీయ లక్ష్యం ఈరోజు నెరవేరబోతోంది పార్టీని ఎట్టి తీసుకెళ్తున్నారయ్యా ముందు నిన్ను నాయకుడు అనమన్నారు తర్వాత నీ కొడుకు నాయకుడు అనమంటారు ఆ తర్వాత వాడి కొడుకుని అనమంటారు ఇంక ఇదే పనే మీకు జీవితాంతం మీరే నాయకులవుతుంటే ఇంకా మేమెప్పుడవుతామయ్యా మా జీవితం అంతా జెండాలు పట్టుకుని మీకే వంగి వంగి దండాలు పెట్టమంటారా ఏ మాకు పదవాసి ఉండకూడదా ఇదంతా మనసులో పెట్టుకున్నావు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుండొచ్చు కదయ్యా నాకు అలాంటి ఉద్దేశమే లేదు ఏముందో ఏం లేదో అంతా మేము చూస్తూనే ఉన్నాంగా పార్టీ పోస్టర్స్ లోను బ్యానర్స్ లోను 
ముందు నీ ఫోటో ఆ తర్వాత నా ఫోటో తర్వాత వీడిది ఉండేది ఇప్పుడేమో వీడి ఫోటో పెద్దదైపోతుంది నా ఫోటో చిన్నది అవుతోంది ఏంటి అర్థం దీనికి రే చూడు ఈ రోజు మహాసభ జరగకపోయినా నీకు సంతాప సభ జరిపి నేను సీఎం అవుతాయ్ అన్నయ్య ఎందుకు ఊరికే టైం వేస్ట్ మహాసభలో జరగాల్సింది ఇక్కడ జరిపేద్దాం సీఎం ఇక్కడ చస్తే ఏంటి సభలో చస్తే ఏంటి చంపేది రఫిక్ అయితే ఏంటి అబ్దుల్ ఖాలిక్ అయితే ఏంటి అంతా ఒకటే కదా అన్నయ్య తమిళ వాడిని ఒకడు కిడ్నాప్ చేశాడు నేను చెప్పాను కదా అది వీడే ఇప్పుడు సీఎం ని చంపేది వాడే బోనస్ గా కొడుకును కూడా టెర్రరిస్ట్ చంపాడు వాడిని మనం పట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ సీఎం మీరే నీకు మెడల్ వస్తాది ఇంకొక్కసారి వచ్చి మహాసభను ఆపావనుకో ఈ ఒక్క రోజు వదిలేశారంటే నేను ఎక్కడి నుంచి ఎలా వచ్చానో అంత ధనుషు కొడుకు తెలుస్తుంది సార్ ఈ రోజు జరిగిన దేన్ని ఇక జరగకుండా చేస్తారు సార్ వాడు రిలాక్స్ తమ్ముడు అబ్దుల్ ఖలీక్ థ్యాంక్స్ అని ఒక మాట చెప్పి మీరు చేసిన అంత పెద్ద సహాయాన్ని తక్కువ చేయలేను సార్ ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు సార్ ఇదంతా ఎలా మొదలైందో ఎలా ముగిసిందో ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ సార్ మహాసభ ఏమైంది సార్ మహాసభ మహాసభ జరగలేదు అది పరంధామయ్య గారి సంతాప సభ అయింది ఆ సభలో పరంధామయ్య గారు చేసిన సేవల్ని కొనియాడాము చివరికి చెడ్డవాణ్ణి మంచివాణ్ణి చేసేశారు కదా సార్ అదే తమ్ముడు కొన్ని సమయాల్లో మంచివాళ్ళు కూడా రాజకీయాలు చేయాల్సి వస్తుంది బాగుంది సార్ రాజకీయాలు నిన్న కోవైలోని కొడీసియా మైదానంలో ఎంతో బ్రహ్మాండంగా జరగాల్సిన ముత్తమిడర్ మున్నేట్ర కళగం అతిపెద్ద రాష్ట్ర స్థాయి మహాసభలో ఆ పార్టీ ఆర్థిక మంత్రి పరంధామయ్య గారి అకాల మరణం కారణంగా సంతాప సభగా జరిగింది నిన్న సాయంత్రం ముత్తమిడర్ మున్నేట్ర కళగం వ్యవస్థాపకులు కలై సెల్వం స్మారక మందిరానికి పెళ్లి చేసుకుని 